ఇప్పుడు సమ్మె విభజన క్షేకరణ విభజన గురించి సవివరంగా తెలుసుకుందాం దానికంటే ముందు కణచక్రం కణచక్రంలో ప్రధానంగా రెండు దశలు ఉంటాయి అవి అంతర్దశ రెండు ఎం దశ దీన్ని విభజన దశ అంటాం విభజన దశ విభజన దశ మళ్ళీ విభజన దశలో కేంద్రక విభజన క్యారియోగమి కణద్రవ్య విభజన సార్ క్యారియో కైనసిస్ సైటో కైనసిస్ కేంద్రక విభజించబడుతుంది ఆ తర్వాత కణద్రవ్యం విభజించబడుతుంది దీన్ని క్యారియో కైనసిస్ అనాలి క్యారియో కైనసిస్ ఇది సైటో కైనసిస్ ముందుగా మనం కన్న విభజన పరిచయం ఇంట్రడక్షన్ ఎలా ఉందో మొత్తం నేర్చుకున్నాం ఆ తర్వాత క్లియర్గా ఒక్కొక్క దాని గురించి సమ విభజన ఏంటిది దానిలో ఉండే దశలు ఏంటిది క్షేకరణ విభజన ఏంది దానిలో ఉండే దశలు ఏంది సవివరంగా తెలుసుకుందాం మనం ఏ విభజన తీసుకున్నా అంతర్దశ కామన్ ఉంటుందండి అంటే కణానికి విభజన విభజన చెందడానికి ముందు ఉండే దశ అంతర్దశ ఆ తర్వాత విభజన దశ అంటే కేంద్రక విభజించబడుతుంది కణద్రవ్యం విభజించబడుతుంది ఈ ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ సమ విభజన తీసుకుందాం సమ విభజన తీసుకుందాం మన సమ విభజన అయినా క్షేక విభజన అయినా ఫస్ట్ అంతర్దశ తీసుకోవాలి అంతర్దశ తీసుకోవాలి మొదటి దశ అంతర్దశ అండి దీన్ని ఇంటర్ఫేస్ అంటాం సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే ఒక కణం విభజించబడాలంటే ఏమేమి కావాలో అవన్నిటిని సమకూర్చే దశ అంతర్దశ దీన్ని విరామ దశ అని కూడా అంటాం ఎందుకంటే దీంట్లో కన్న విభజించబడదు కేంద్రకం విభజించబడదు కానీ కేంద్రకము కణం విభజించబడడానికి ఏమేమి అవసరం ఉంటాయో వాటన్నిటిని తయారు చేసుకోవడం మాత్రమే అంతర్దశ యొక్క ప్రాముఖ్యత దీంట్లో దీంట్లో మూడు ఉపదశలు ఉంటాయండి జీ వన్ దశ రెండు ఎస్ ఉపదశ జీ టూ ఉపదశ జీ వన్ గ్యాప్ వన్ విరామం ఒకటి ఎస్ దశ దీన్ని సింథసిస్ దశ లేదా సంశ్లేషణ దశ అంటాం రెండోది జీ టూ విరామం టూ గ్యాప్ టూ ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇట్ ఫాలోస్ విభజన అంటే కేంద్రక విభజన ఆ తర్వాత కణద్రవ్య విభజన ఫస్ట్ ఈ అంతర్దశలో ఉన్నటువంటి ఉపదశలు చూద్దాం ఒక ఒక కణ విభజన తీసుకుంటే కణచక్రంలో అంతర్దశ విభజన దశ అనుకున్నాం కదా ఎక్కువ శాతం అంటే ఎక్కువ కాలం ఉండేది అంతర్దశ రెండింటిలో విభజన దశ ఎక్కువ కాలం ఉంటుందా అంతర్దశ ఎక్కువ కాలం ఉంటుందంటే అంతర్దశనే ఎక్కువ సేపు ఉంటుంది రైట్ ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్నట్టు ఉపదశలు తీసుకుంటే జీవన్ జీవన్లో ప్రధానంగా జరిగేది ఏంటంటే కణము కణము పరిమాణం పెరుగుతుంది కణం యొక్క పరిమాణం పెరగడం దాంతోపాటుగా ప్రోటీన్ సంశ్లేషణ ప్రోటీన్ సంశ్లేషణ ప్రారంభమవుతుంది ప్రోటీన్ సంశ్లేషణ జరుగుతుంది ప్రోటీన్ సంశ్లేషణ జరిగి దీని దీనికంటే కణ విభజనలకు కావాల్సినట్టు ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయో ఎంజైమ్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంజైమ్లు ఉంటాయి లేదా ప్రోటీన్లు ఇవన్నిటిని తయారు చేసుకుంటుంది దేంట్లో అంతర్దశలోనే అంటే అన్ని ప్రోటీన్లు ఎంజైమ్సే ఇప్పుడు ఎంజైమ్లు అన్న ప్రోటీన్స్ అన్న ఒకటి అంటే ప్రోటీన్ యొక్క నేచర్ అంటే ప్రోటీన్నే అసలు ఏ ఎంజైమ్ తీసుకున్నా ఒక ప్రోటీన్ కన్నా చెప్పుకుంటాం అట్లా ఎంజైమ్లు లేదా సపరేట్గా కొన్ని ప్రోటీన్ నిర్మాణాలు ఇవన్నీ జీవన దశలోనే ఏర్పడుకోవడం జరుగుతుంది అతి ముఖ్యమైన దశ ఏంటంటే సింథసిస్ దశ ఈ సింథసిస్ ఉపదశ చాలా ముఖ్యమైనది 
దీన్ని సంశ్లేషణ దశ అంటాం సంశ్లేషణ దశ అంటాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు కణం ఇట్లా తీసుకున్నామండి కణం తీసుకున్నాం కేంద్రకం ఇక దీంట్లో ఫస్ట్ క్రోమోజోన్ ఇట్లా ఉంటాయి ఒక దారం లాగా ఉంటాయి క్రోమోజోన్ ఇట్లా ఉంటాయి ఇది క్రోమోజోన్లో ఉంటాయి నిర్మాణం సంశ్లేషణ దశ ఏమవుతుందంటే సంశ్లేషణ దశలో ఒక క్రోమాటైడ్ ఇంకొక క్రోమాటైడ్ని తయారు చేస్తుంది అంటే ఒక డిఎన్ఏ పోచా ఇంకొక డిఎన్ఏ పోచని తయారు చేస్తుంది అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది డిఎన్ఏ సింథసిస్లో అంటే ఒకటి క్రోమాటైడ్ ఉంది ఒక క్రోమాటైడ్ అంటే ఏంటంటే ఒక డిఎన్ఏ అండి డబల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ ఒక క్రోమాటైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్లా డబల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ అండి డబల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ సంశ్లేషణ అంటే సంశ్లేషణ అంటే ఇప్పుడు దానికి ఇప్పుడు దీన్ని మెలికెల్లాగా ఉంది కదా ఈ మెలికెల్లాగా ఉన్నది మన ఈజీగా ఉండడం కోసం సులువుగా ఉండడం కోసం దీన్ని ఏం చేస్తున్నా మన ఈజీ దానికోసం ఇట్లా లీనియర్గా ఇస్తున్నా అంటే స్ట్రేట్గా ఇస్తున్నా మనం ఏ డిఎన్ఏ పోచని తీసుకున్నా ఫైవ్ అండ్ త్రీ అండ్ ఉంటుంది ఫైవ్ అండ్ త్రీ అండ్ ఆపోజిట్ యాంటీ పార్లర్ అండి ఇక్కడ ఫైవ్ అండ్ అందరూ ఇక్కడ త్రీ ప్రైమ్ ఉండాలి దీనికి ఆపోజిట్ ఎప్పుడైనా ఫైవ్ ప్రైమే మళ్ళీ త్రీ ప్రైమ్ ఫైవ్ ప్రైమ్ త్రీ ప్రైమ్ ఫైవ్ ప్రైమ్ త్రీ ప్రైమ్ ఇట్లా యాంటీ పార్లర్లు ఉండాలి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఈ నిర్మాణం ఈ ఇది డిఎన్ఏ నిర్మాణం సింథసిస్ జరగక ముందు సంశ్లేషణ జరగక ముందు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ పోచలో కొత్తగా తయారైన పోచ ఎప్పుడైనా ఫైవ్ అండ్ టు త్రీ అండ్ ఉంటుంది ఫైవ్ అండ్ అంటే ఎక్కడ ఎక్కడ ఉంటుందండి ఇది త్రీ ప్రైమ్ కదా త్రీ ప్రైమ్ కదా దానికి ఆపోజిట్ ఇక్కడ ఫైవ్ ప్రైమ్ ఇక్కడ నుంచి రెడ్ లైన్గా ఉన్నది న్యూలీ సింథసైజ్ అండి కొత్తగా తయారైనటువంటి పోచ రైట్ మళ్ళీ త్రీ అండ్ ఉంది కదా త్రీ అండ్ కాపోజిట్ కూడా ఫైవ్ అండ్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక పోచ యాంటీ పర్లో తయారవుతుంది రైట్ ఇప్పుడు డిఎన్ఏ పోచలో ఒక డిఎన్ఏ పోచలు ఎన్ని అయినాయండి ఇప్పుడు డిఎన్ఏ ఎన్ని అని ఎన్ని ఎన్ని పోచలు అయినాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నాలుగు పోచలు ఏర్పడ్డాయి నాలుగు పోచలు ఏర్పడిన తర్వాత ఈ బ్లాక్ కలర్ ఉన్నదేమో పాతది రెడ్ కలర్ ఉన్నదేమో కొత్తది న్యూలీ సింథసైజ్డ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే పాత పోచ బ్లాక్ కలర్ కొత్తగా తయారైన రెడ్ పోచ ఈ రెండు కలిసిపోయి ఒక డిఎన్ఏ అవుతుంది మళ్ళీ ఈ కొత్తది పాత కలిసిపోయి ఒక డిఎన్ఏ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం స్టార్టింగ్ తీసుకున్నప్పుడు ఒకటే క్రోమాటిడ్ ఒక క్రోమాటిడ్ ఈజ్ కొల్ట్ ఏమన్నామండి ఒక డిఎన్ఏ పోచ ఇక్కడ ఏమైంది డిఎన్ఏ పోచలో సింథసిస్ జరిగి అంటే ఒక పోచ ఇంకొక పోచ అంత సింథసిస్ అంటే ఏం లేదు సింపుల్ డిఎన్ఏ ప్రతికృతి జరగడం రెప్లికేషన్ జరగడం దీంట్లో మిద ప్రధానంగా జరిగేది ఏంటంటే ప్రతికృతి రెప్లికేషన్ ప్రతికృతి జరుగుతుంది లేదా దాన్ని రెప్లికేషన్ అంటాం రెప్లికేషన్ దాని సంశ్లేషణ సింథసిస్ సంశ్లేషణ అంటే ఒక పోచ్ ఇంకో పోచ్ సంశ్లేషణ చేసింది ఆ ప్రాసెస్ని ప్రతికృతి అంటాం రెప్లికేషన్ అంటాం దాన్ని ఏమంటాం రెప్లికేషన్ అంటాం అండ్ ఇంకో పోచ ఇంకో పోచని తయారు చేసి రెప్లికేషన్ ఇప్పుడు ఏమైంది ఇప్పుడు డిఎన్ఏ పోచ రెండు కాకుండా ఏమవుతుంది నాలుగు అవుతాయి ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతున్నట్ల లెక్క దీంట్లో రెండు క్రోమాటిడ్స్ ఉంటాయి కేంద్రకం రెండు క్రోమాటిడ్స్ ఉంటాయి అంత ఏం లేదు సింపుల్ ఇక్కడ క్రోమోజోమ్ నెంబర్లో మార్పులు ఏం లేవు క్రోమోజోమ్ నెంబర్లో మార్పులు ఏం లేవు ఇక్కడ ఉన్న మూడు క్రోమోజోలు అంటాం ఇక్కడ ఉన్న మూడు క్రోమ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు మూడు అంటే మూడేనే కాదు ఇప్పుడు దాని మానవం తీసుకున్నాం నలభై ఆరు క్రోమోజోన్లు ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను నలభై ఆరు క్రోమోజోన్లు వేసుకుంటే పోలేం కదా టైం అంతా ఇక్కడ అయిపోతుంది అందుకనే ఎగ్జాంపుల్గా మూడు క్రోమోజోన్ తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ మూడు క్రోమోజోన్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒకటే క్రోమాటిడ్ ఉంది ఒక డిఎన్ఏ ఇప్పుడు ఏమైంది ఆటోమేటిక్గా సింథసిస్ జరిగి ప్రతికృతి రెప్లికేషన్ జరిగి ఒక పోచ ఇంకో పోచని తయారు చేసింది డబల్ అయింది కదా డబల్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏంది క్రోమాటిడ్లు కూడా రౌండ్ వేస్తాయి ఇట్లా ఇక్కడ ఉన్న మూడు క్రోమోజోన్లే ఇక్కడ ఉన్న మూడు క్రోమోజోన్లే 
తేడా ఏంది ఇక్కడ మూడు క్రోమోజోన్లు ఒకటే క్రోమటెడ్ ఒక క్రోమోజోన్లు రెండు క్రోమటెడ్ అంతే తేడా రైట్ ఇక ఇక జీ టూ అంటే ఇక దీంట్లో అన్నీ ఇక ఇక్కడ ఈ జీ టూ దశకు వచ్చేసరికి సెంట్రియోల్ తయారు కావడం జంతుకరం అయితే సెంట్రియోల్ తయారు కావడం జంతు అయిన వృక్షకరమైన కండె పరికరాలు తయారు కావడం కండె పరికరం లేదా కండె పోగులు తయారు కావడం ఇవన్నీ సెంట్రియోలు కండె పరికరం కండె పోగులు ఇంకా ఏవైతే విభజనకు ఏమైతే అవసరం అంటే అన్ని ఏవైతే విభజనకు కావాలో విభజనకు అంటే కణ విభజనకు కావాల్సిన అన్నీ తయారు చేసుకుంటుంది జీ టూ దశ ఎండింగ్ జీ టూ దశకు వచ్చేసింది అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏంది కేంద్రకు విభజించబడాలి కేంద్రకు విభజించబడాలి ఫస్ట్ దేని చెప్పుకుంటున్నామండి ఇది ఫస్ట్ ఏ విభజన చెప్పుకుంటున్నాం సమ విభజన ఫస్ట్ దేని సమ విభజన సమ విభజన సమ విభజన చెప్పుకున్నాం దానిలో అంతర్దశ తర్వాత విభజన దశ అంటే కేంద్రక విభజన కనద్ర విభజన రైట్ ఇప్పుడు అంతర్దశ కంప్లీట్ అయిపోయింది కణము ఒక క్రోమటెడు రెండు క్రోమటెడ్లు జీటికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది విభజనకి ఏమైతే సెంట్రియల్ అవుతాయి సెంట్రియల్ తయారవుతాయి కండె పోగులు అంటే కండె పోగులు తయారవుతాయి ఇవన్నీ రెడీగా చేసి పెట్టుకుంటుంది ఇప్పుడు మనకు విభజించబడాలి ఏంటిది కేంద్రకం విభజించబడాలి కేంద్రక విభజన దీన్ని ఎం దశ అని కూడా అంటారు దీంట్లో ప్రధానంగా నాలుగు దశలు అండి ఫస్ట్ ప్రూఫేస్ ప్రథమ దశ అంటాం మెటాఫేస్ మధ్యస్థ దశ అంటాం అనాఫేస్ చరణ దశ అంత్య దశ అంత్య దశ ఫస్ట్ ప్రథమ దశ ప్రోఫీస్ దీంట్లో కణం కేంద్రకం ఇది కేంద్రక త్వచం అండి కేంద్రక త్వచం తర్వాత దీంట్లో ఉండేదంటే క్రోమోజోమ్లు ఫస్ట్ ప్రథమ దశ స్టార్టింగ్లో ప్రథమ దశ స్టార్టింగ్లో ఏమిటంటే ఈ క్రోమోజోములు దార పోగుల్లాగా కనిపిస్తాయి ఎలా దార పోగుల్లాగా కనిపిస్తాయి దీంతోపాటు దీంట్లో కేంద్రకాంశం కూడా ఉంటుంది ఆ తర్వాత దార పోగుల్లాగా ఉన్నాయి కాస్త ఏమవుతుందంటే సంగ్రహణం చెంది సంగ్రహణం చెంది దేనిలా సంగ్రహణం చెంది ఒక రాడు లాగా ఒక కడ్డీ వంటి ఆకారంలోకి తయారవుతుంది పొట్టిగా త పొట్టిగా దృఢంగా తయారవుతాయి పొట్టిగా దృఢంగా తయారు కావడానికి సంగ్రహణం చేయడంలో ఉన్న ప్రాసెస్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా మనం ఇట్లా ఒక క్రోమాటిడ్ తీసుకుంటే దీంట్లో క్రోమాటిడ్లో డిఎన్ఏ పోచ ఉంటుంది దాని తర్వాత ఇంకో ఇట్లా ఇస్టోన్ కోర్ ప్రోటీన్ ఉంటుందండి ఇస్టోన్ కోర్ ప్రోటీన్ ఆ ప్రోటీన్ చుడుతూ డిఎన్ఏ ఇది ఇస్టోన్ కోర్ ప్రోటీన్ ఇది డిఎన్ఏ పోచ డబల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ పోచ ఈ డబల్ స్టాండర్డ్ ద్విపోచ ఉన్న డిఎన్ఏ ఏం చేస్తుందంటే ఇస్టోన్ క్రోర్ని చుడుతూ ఉండాలి సంగ్రహణం జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఈ లెంత్ ఉంది కదా గ్యాప్ దీన్ని లింకర్ డిఎన్ఏ అంటాం సంగ్రహణం చెందుతుందంటే ఏంటి అర్థం ఈ పొడుగున్నది కాస్త దగ్గరికి వస్తుంటాయి దగ్గరికి వస్తుంటే ఏం లేదండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా ఇదొక ఇస్టోన్ కోర్ ఇదొక ఇష్టం కోరు డిఎన్ఏ ఇప్పుడు సైజ్ తక్కువైందా పెరిగిందా సైజ్ తక్కువ వస్తుంది ఇది సంగ్రహణం చెందడం సంగ్రహణం చెందడం అంటే ఇప్పుడు ఇది డిఎన్ఏ పోచ ఉంది ఇస్టోన్ కోర్ ప్రోటీన్ ఉంది దాన్ని చుడుతూ ఒక రెండు రౌండ్లు చుట్టుకొని ఉంటుంది తర్వాత గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ ఇంకొక ఇస్టోన్ ప్రోటీన్ తర్వాత ఇంకొక ఇస్టోన్ ప్రోటీన్ ఇంకొక ఇస్టోన్ ప్రోటీన్ ఇంత పొడుగుగా ఉన్నది కాస్త ఏమైంది సంగ్రహణం చెందడం అంటే ఈ రెండు ఈ రెండు ఇస్టోన్లు దగ్గరికి వస్తాయి రెండు అంటే రెండు కాదు ఎన్ని ఇష్టం ఉన్నట్టు అన్ని ఇష్టం అన్ని ఇష్టంలో ఏమవుతుంది దగ్గరికి వస్తాయి దగ్గర రావడం సైజ్ తక్కువ అవుతుంది ప్లస్ మందం అవుతుంది అదే మందం అవుతుంది అంటే కడ్డీ ఆకారంలోకి మారుతుంది ఇప్పుడు ఇదే నిర్మాణం ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా యాక్చువల్గా ఎన్ని ఉంటాయి అండి ఎన్ని క్రోమటెడ్లు ఉంటాయి రెండు క్రోమటెడ్లే కాదు పొడుగు ఉండడం వల్ల మనకు రెండు కనపడవు రెండు క్రోమటెడ్స్ ప్రతి దాంట్లో రెండు రెండు క్రోమటెడ్స్ 
తర్వాత లేట్ లేట్ అంటే చివరి చివరి ప్రథమ దశలు అంటే ప్రథమ దశ ఎండింగ్కి వచ్చేసరికి ప్రథమ దశ ఎండింగ్కి వచ్చేసరికి ఇట్లా రాడ్ షేప్ నుంచండి కొంచెం సైజ్ తక్కువ చేయండి రెండు ఈ కేంద్రకాంక్షం ఉంది కదా కేంద్రకం త్వచం ఉంది కదా ఈ రెండు నశించిపోతాయి డాట్స్ పెడుతున్నాయండి డాట్స్ పెడుతున్నా కేంద్రక త్వచము కేంద్రకాంక్షం రెండు నశించిపోయినాయి కేంద్రక త్వచము కేంద్రకాంక్షం రెండు నశించిపోయినాయి రెండు నశించిపోగానే అప్పటిదాకా ఈ కేంద్రక త్వచం ఏమవుతుంది ఈ క్రోమోజోన్లు ఇష్టం చల్లా చెదురుగా వెళ్ళకుండా ఒక బౌండరీ లాగా ఉంటుంది కానీ అంత దశకు వచ్చేసరికి ఏమైంది కేంద్రక త్వచం అదృశ్యం అయిపోయింది కేంద్రకాంక్షం అదృశ్యం అయిపోయింది కేంద్ర కాం కేంద్రక త్వచం అదృశ్యం కాగానే ఇక్కడ దీంట్లో ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్లు ఏమవుతాయి ఆటోమేటిక్గా కణ ద్రవ్యంలోకి వెళ్ళిపోతాయి ఇప్పుడు దీని చుట్టూ ఉన్న భాగాన్ని ఏమంటామండి ఇది కణము కణ కవచము కేంద్రకము కేంద్రకం చుట్టూ ఏంది కణ ద్రవ్యం కేంద్రకం చుట్టూ కణ ద్రవ్యం కణ ద్రవ్యం మిగిలిన అన్ని కణం కానీ మైటోకాండ్రియా కానీ గాల్జ సంఖ్యల ఇష్టం అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలకం లైసోజోమ్ కైడోజోమ్స్ ఇవన్నీ కణంగాలు ఉంటాయి రైట్ ఏదైనా మనకి ఇవన్నీ అవసరం లేదు కేంద్రకం దాని చుట్టూ ఉన్న భాగం కణ ద్రవ్యం కేంద్ర త్వచం పోయింది కణ ద్రవ్యంలోకి ఏమొచ్చేస్తే క్రోమోజోమ్లు విచ్చలవిడికి వచ్చేస్తాయి ఆ సమయంలో ఆ సమయంలో చల్లా చదురుగా ఉన్నటువంటి క్రోమోజోములని కణ మధ్యలోకి అమర్చడమే మధ్య దశ కణ మధ్య దశలోకి అమర్చుతాయి కణ మధ్య దశలోకి అమర్చడం అంటే మరి దాంట్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయ్యేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది కణం ఇది కణం మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయింది ఇక్కడ వృక్ష కణం అయితేనేమో డైరెక్ట్ కణ ద్రవ్యం నుంచే కొన్ని కణ ద్రవ్య పోగులు ఏర్పడి దాన్ని కండ పోగులు అంటాం వృక్ష కణం అవుతాయి వృక్ష కణం అవుతాయి అది జంతు కణం అయితేనేమో జంతు కణం అయి ఉంటేనేమో ఇక్కడ సెంట్రియోలు ఉంటాయి జంతు కణం అంటేనేమో ఈ ప్లేస్ సెంట్రియోలు ఉంటాయి వృక్ష కణంలో సెంట్రియోలు ఉండవు ఒకవేళ ఉన్నా కూడా వెంటనే కండ పోగులు ఏర్పడగానే అదృశ్యం అయిపోతుంది కండ పోగులు ఏర్పడడం వరకే ఉండే మళ్ళీ తర్వాత అదృశ్యం అయిపోతుంది లేదంటే కండ పోగులు డైరెక్ట్ కణ ద్రవ్యం నుంచే ఏర్పాటు అవుతాయి డైరెక్ట్ కణ ద్రవ్యం నుంచి అయినా ఏర్పాటు కావాలి జంతు కణం అయితేనేమో సెంట్రియోల్ అనే కణాంగాలు ఉండి సెంట్రియోల్ అనే కణాంగాలు ఉండి సెంట్రియోల్ కణాంగాల నుంచి కండ పోగులు ఏర్పాటు అవుతాయి సరే ఏ విధంగానైనా వృక్ష కణం అయితేనేమో కణ ద్రవ్యం నుంచి జంతు కణం నుంచి అయితేనేమో ఎక్కడి నుంచి సెంట్రియోల్ నుంచి గుర్తుంచుకోవాలి సెంట్రియోల్ నుంచి సెంట్రియోల్ నుంచి కండ పోగులు ఏర్పాటు అవుతాయి అలా ఏర్పడే కండ పోగులు క్రోమోజోమ్ సంబంధించి సెంట్రోమియర్ వద్ద ఆ సెంట్రోమియర్ చుట్టూ సెంట్రోమియర్ చుట్టూ కైనటో కైనటోకోర్ అనే ప్రోటీన్ డిస్క్ ఉంటుంది కైనటోకోర్ అనే ప్రోటీన్ డిస్క్ ఇప్పుడు ఇది క్రోమోజోమ్ అనుకోండి దీని చుట్టూ ఒక ప్రోటీన్ డిస్క్ ఉంటుంది దీన్ని కైనటోకోర్ అంటాం కైనటో కైనటోకోర్ డిస్క్కి ఎగ్జాక్ట్ ఇంప్లాంట్ అవుతుందండి ఏంటిది కండ పోగులు కండ పోగులు ఎగ్జాక్ట్లీ కైనటోకోర్ డిస్క్కి అటాచ్ అటాచ్మెంట్ అవుతుంది ఇట్లా అటాచ్మెంట్ కాగానే ఏమవుతుంది కణ మధ్య రేఖ ప్రాంతంలోకి అన్ని క్రోమలు వచ్చి పెడతాయి దాని కంటే ముందు ఏంటి కణ ద్రవ్యం విచ్చలవిడి ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే కండ పోగులు ఏర్పడ్డాయో సెంట్రియోల్ నుంచి కానీ కణ ద్రవ్యం నుంచి కానీ దాన్ని ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్కడ పట్టించుతాయి కణ మధ్య రేఖ ప్రాంతంలో పట్టించుతాయి ఇట్లా మధ్యలో అమరు ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని మధ్యస్థ దశ అంటాం కాబట్టి ఏమన్నా మధ్యస్థ దశ అంటాం చలన దశ పేర్లోనే ఉంది చలన దశ అనాఫేస్ అంటాం చలన దశ అనాఫేస్ ఈ అనాఫేస్లో ఏమవుతుందంటే అనాఫేస్లో ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మా ఈ ఈ ఫింగర్స్ కండే పోగులు అనుకోండి కింద కండే పోగులు మధ్యలో క్రోమోజోమ్లు ఈ ఫింగర్లో ఉన్న కండే పోగులు ఏమవుతారు సంకోచ జంతు సంకోచం అంటే దగ్గరికి వస్తే ఇట్లా ఇట్లా దగ్గరికి వస్తే ఇట్లా దగ్గర రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే క్రోమోజోమ్ చీలిపోతుంది సెంట్రోమియర్తో సహా మన క్రోమోజోమ్ ఇట్లా తీసుకుంటే సెంట్రోమియరు రెండు క్రోమాటిడ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా సంకోచం అంటే కండ పోగులు సంకోచం చెందడం వల్ల ఎటువైపు సంకోచం ధృవాల వైపుకి దీన్ని ధృవం అంటాం దీని ధృవం అంటాం రెండు ధృవాల వైపుకి సంకోచం చెందడం వల్ల ఈ క్రోమోజోమ్ కాస్త చీల్చబడుతుంది విడిపోవడం కాదు చీలిపోవడం ఏమవుతుంది చీలిపోతుంది ఇట్లా చీలిపోవడం వల్ల పై ధృవం వైపుకి ఒక క్రోమాటిడ్ వెళ్ళిపోతుంది కింద ధృవం వైపుకి ఒక క్రోమాటిడ్ వెళ్ళిపోతుంది 
అప్పుడు రైట్ సింపుల్ ఏం లేదండి ఇప్పుడు క్రోమాటిడ్ ఉన్న రెండు క్రోమాటిడ్లు ఉన్నదాన్ని చీల్ చేసిన రెండు ధ్రువాల వెతుకు పిల్ల క్రోమాటిడ్లు ఉంటాయి అంటే రెండు ధ్రువాల వెతుకు వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ ఒక క్రోమాటిడ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక క్రోమాటిడ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక క్రోమాటి ఇక్కడ ఒక క్రోమాటి ఇక్కడ ఒక క్రోమాటి ఇక్కడ ఒక క్రోమాటి రైట్ ఇప్పుడు ఏమైనట్టు లెక్క క్రోమోజోన్ సంఖ్య రెట్టింపైంది అంటే సింపుల్ అండి ఏం లేదు ఇప్పుడు ఎన్ని క్రోమోజోన్లు ఉన్నాయి మూడు క్రోమోజోన్ ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న క్రోమోజోన్ మూడా ఆరా పైన మూడు తిన్న మూడు ఆరు క్రోమోజోన్ అంటే లెక్క రైట్ రెండు ధ్రువాల వైపు చెల్లిస్తే కాబట్టి దీన్ని చిన్న దశ అంటాం రెండు ధ్రువాల వైపు చెల్లించిన తర్వాత లాస్ట్ దశ ఎంటర్ అవుతుందండి దాన్ని అంతదశ అంటాం దాన్ని ఏమనాలి అంతదశ అంటాం అంతదశ కి ప్రథమ దశ రివర్స్ సింపుల్ ప్రథమ దశ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కంప్లీట్ ఆపోజిట్ చేసుకుంటే అంతర్దశ అంత్యదశ అవుతుంది అంత్యదశ అంతర్దశ కాదండి అంత్య అంటే చివరి అంత్య అంటేనే చివరి ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమవుతుందంటే చిన్న దశ రెండు ధ్రువాల వైపుకి వెళ్ళిపోయినాయి రెండు ధ్రువాల వైపుకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మన ప్రథమ దశలో ఏమైందండి కేంద్రక త్వచం అదృశ్యం అయిపోయింది కేంద్రక అంశం అదృశ్యం అయిపోయింది రెండు రియాపియర్ అవుతాయి అంటే రెండు మళ్ళీ కనపడతాయి ఏర్పడతాయి చూద్దాం ఇగో ఇక్కడ మూడు క్రోమోజోన్లు అయిపోయినాయి రైట్ దీని చుట్టూ కేంద్రక త్వచం ఏర్పాటు కావాలి కేంద్రక త్వచం ఏర్పాటు అవుతుంది కేంద్రకాంశం కేంద్రకాంశం ఏర్పాటు అవుతుంది ఇది కేంద్రక విభజన ఫస్ట్ దశ అయిపోయింది ఫస్ట్ దశ ఏం చెప్పుకున్నామండి కణచక్రంలో మనం ఒక సంయోజన తీసుకుంటే అంతర్దశ ఉంటుంది అనుకున్నాం విభజన దశ అనుకున్నాం మళ్ళీ విభజన దశ లేదా ఎం దశ దాంట్లో కేంద్రక విభజన కణద్ర విభజన కేంద్రక విభజన ఇదండి కేంద్రక విభజన ప్రథమ మధ్య చలన అంత్య అంటే కేంద్రకం విభజించబడాలి ఒక కేంద్రకం తీసుకున్న ప్రధదశలు ఒక కేంద్రకం తీసుకున్న ఎన్ని కేంద్రకాలు అయినా రెండు పిల్ల కేంద్రకాలుగా ఏర్పడ్డాయి ఇది కేంద్రక విభజన దాని తర్వాత ఏం కావాలండి సైటకైనసిస్ కణద్రవ్యం విభజించబడాలి ఇప్పుడు కేంద్రకాలు తీసేస్తే మిగిలిన భాగాన్ని మనం ఆల్రెడీ చెప్పాను ఒక కణం తీసుకున్నప్పుడు కేంద్రకం తీసేస్తే మిగిలిన భాగం మొత్తం కణద్రవ్యం అంటాం కేంద్రకం కలిపిన భాగాన్ని ఏమనాలి జీవ పదార్థం అంటాం జీవద్రవ్యం లేదా జీవ పదార్థం అంటాం దాంట్లో కేంద్రకం తీసేస్తే కణద్రవ్యం అంటాం కేంద్రకం కాక కేంద్రకం ఆల్రెడీ విభజించబడింది ఇక మిగిలింది అంతా కణద్రవ్యం కణద్రవ్యం విభజించబడాలి కణద్రవ్యం విభజించబడడం కూడా జంతు కణాలలో వృక్ష కణాలలో వేరువేరుగా ఉంటుంది జంతు కణాల్లో అయితేనేమో ఒక చిన్న గాడి ఒక చిన్న గాడి ఏర్పడి ఆ గాడి ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ అయిపోతుంటుంది గాడి ఏర్పడి గాడి చిన్న ఎక్స్టెండ్ అవుతూ ఇక్కడ ఒక గాడిలా ఇక్కడ ఒక గాడి అయిపోయి ఏర్పడి ఎక్స్టెండ్ అవుతూ రెండు కణాలుగా విభజించబడుతుంది అది జంతు కణం అయితే వృక్ష కణం అయితే వృక్ష కణం అయితే కణ మధ్యలో ఫ్రాగ్మో ప్లాస్ట్ ఏర్పడి ఫ్రాగ్మో ప్లాస్ట్ నిర్మాణం అర్ధగణ స్థితిలో ఉన్న నిర్మాణం ఫ్రాగ్మో ప్లాస్ట్ అంటాం ఈ ఫ్రాగ్మో ప్లాస్ట్ ఎలా ఏర్పడుతుందంటే ఫ్రాగ్మో ప్లాస్ట్ కణంలో ఉన్నటువంటి గాల్జీ కాంప్లెక్స్ గాల్జీ కాంప్లెక్స్ గాల్జీ కాంప్లెక్స్ అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలకం కలిసిపోయి ప్రాగ్మ ప్లాస్ట్ ఏర్పడుతుంది ఇది అర్ధగణ స్థితిలో ఉంటుంది అర్ధగణ స్థితిలో ఉన్నది ఏర్పడిన తర్వాత పరిధి వైపుకి పెరుగుదల చూపుతుంది పరిధి వైపు పెరుగుదల చూపుతుంది ఇట్లా పరిధి వైపు పెరుగుదల చూపడం వల్ల ఏమవుతుంది ఇది ఒక విభాజకం లాగా ఏర్పాటు కావడం జరుగుతుంది ఇది ఒక విభాజకం లాగా ఏర్పాటు కావడం జరుగుతుంది ఇట్లా విభాజకం ఏర్పడిన తర్వాత రెండు భాగాలుగా విడిపోతుంది ఇప్పుడు కణద్రవ్యం కూడా విభజించబడి రెండు కణాలుగా ఏర్పడట్లు లెక్క ఇప్పుడు మొత్తం ఒకటే డయాగ్రామ్ వేస్తే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఇది తీసేద్దాం 
ఇంతటి దాకా అంత్యదశ క్లియర్ కదండి కణ విభజించబడింది రైట్ రెండు కేంద్రకాలు వచ్చింది ఇప్పుడు దీన్ని సపరేట్ చేద్దాం ఏంది కణద్రవ్య విభజన సపరేట్ చేద్దాం ఇక్కడ వేస్తాండి కణద్రవ్య విభజన అది రెండు కేంద్రకాలు విభ కేంద్రకాలు విభజించబడ్డాయి పిల్ల కేంద్రకాలు కణద్ర విభజించబడి సెప్ట విభాజకం ఏర్పాటు కావడం జరిగింది ఇది సమ విభజన సంబంధించినండి మళ్ళీ చెప్తున్నా సమ విభజనలో క్రోమోజోమ్ సంఖ్య తగ్గించబడవు పెంచబడవు మాతృకణములు ఎన్ని క్రోమోజోములు ఉంటే మాతృకణములు ఎన్ని క్రోమోజోలు ఉంటే పిల్ల కణంలో కూడా అన్నే క్రోమోజోములు ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాండి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా మనం స్టార్టింగ్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం ఎన్ని ఉన్నాయి మూడే క్రోమోజోలు ఉన్నాయి తర్వాత ఏర్పడే రెండు పిల్ల కణాలు ప్రతి దాంట్లో రెండు కేంద్రకాలు ఇప్పుడు ఒక ఈ కేంద్రకంలో మూడే క్రోమోజోలు ఈ కేంద్రకంలో మూడే క్రోమోజోలు క్రోమోజోమ్ సంఖ్య పెరగడం లేదు తగ్గడం లేదు ఫస్ట్ ఎన్ని క్రోమోజోలు ఉన్నాయో అన్నే క్రోమోజోములు ఏర్పాటు కావడం జరిగింది మళ్ళీ ఒకసారి బ్రీఫ్గా చూడండి మన కరచక్రంలో సంయోజన తీసుకున్నాం ఆ తర్వాత క్షేకన విధానం తీసుకుందాం సమయభజనలు తీసుకున్నా క్షేకన విధానం తీసుకున్నా రెండింటిలో కామన్గా అన్ని అంతర్దశ ఉంటుంది అంతర్దశ లేకుండా విభజన దశ ఉండదు ఫస్ట్ అంతర్దశ దాంట్లో మూడు ఉపదశలు జీ వన్ ఉపదశ ఎస్ ఉపదశ జీ టూ ఉపదశ ముందే చెప్పాను నేను ఈ దేనికి వి కణ కేంద్రక విభజించబడాలన్నా కణద్రం విభజించబడాలన్నా కణ విభజనకి కొన్ని అవసరం కొన్ని ప్రోటీన్లు అవసరం ఉంటాయి కొన్ని ఎంజిఎంలు అవసరం ఉంటాయి వాటన్నింటిని ప్రిపేర్ చేసేదే అంతర్దశ దీన్నే విరామ దశ అంటాం దీన్ని ఏమంటాం విరామ దశ అంటాం దే దీంట్లో ఎటువంటి విభజన లేదు కాబట్టి విరామ దశగా చెప్పుకుంటాం రైట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది దీంట్లో ప్రోటీన్ సంస్కరించడం జరిగి ఎంజిఎం ప్రోటీన్ తయారవుతాయి ఎస్ అంటే ప్రతికృతి ప్రతికృతి సింథసిస్ రెప్లికేషన్ జరగాలి రెప్లికేషన్ అంటే కూడా క్లియర్గా చెప్పిన ఒక క్రోమాటైట్ తీసుకుంటే ఒక డిఎన్ఏ డిఎన్ఏ మనకు క్లియర్గా ఉండడం కోసం లీనియర్ షేప్ అంటే స్ట్రేట్గా వేసిన యాక్చువల్గా సరిపుల ఆకారం పెన్న వేసుకుని ఉండాలి ఇట్లా సర్కిల్ ఆ సరిపుల ఆకారంలో పెన్న వేసుకుని ఉన్న దాన్ని ప్రతికృతి చెందించడం చూపిస్తే అంత క్లియర్గా అర్థం కాదు అందుకోసం ఏం చేసిన ఈ సరిపుల ఆకారం ఇప్పుడు ఏం గుర్తుంచుకోండి డిఎన్ఏ వాటి యొక్క నేచరే సరిపుల ఆకారం పెన్న వేసుకుని ఉండాలి కానీ ఇక్కడ నేను చేసిన క్లియర్గా ఉండడం కోసం స్ట్రేట్ లైన్లు వేసిన ఇదొక డిఎన్ఏ పాతదే ఇదొక పాత డిఎన్ఏ రెడ్ కలర్ ఉన్నాయి కొత్త డిఎన్ఏ తయారు కాదు దాన్ని ఏమంటాం ప్రతికృతి అంటాం రైట్ ప్రతికృతి అయిన తర్వాత ఒక క్రోమటిడ్ క్రాస్ అయింది రెండు క్రోమటిడ్లు అయినాయి ఇక్కడ క్రోమటిడ్లు మాత్రమే డిఎన్ఏ మాత్రమే క్రోమోజోమ్ సంఖ్య పెరిగినట్టు కాదు గుర్తుంచుకోండి క్రోమోజోమ్ సంఖ్య పెరిగినట్టు కాదు రైట్ సెంట్రియాలు కండ పరికరం మనకు నెక్స్ట్ విభజన ఏమైతే అవసరమో అన్నీ తయారవుతాయి అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ విభజన దశ అంటే కేంద్ర విభజన జరగాలి దీంట్లో నాలుగు దశలు ప్రథమ దశ ప్రోఫేస్ మధ్య దశ మెటాఫేస్ చలన దశ అనాఫేస్ అంత్య దశ టీరోఫేస్ ప్రథమ దశ స్టార్టింగ్లో ఏమవుతుందంటే కండ పోకులు ఒక దారం లాగా ఉంటాయి సారీ క్రోమోజోములు ఒక దారం లాగా ఏర్పాటు అవుతాయి ఫస్ట్ ఒక కేంద్రకాంశం కూడా ఉంటుంది కానీ చివరికి అంటే ఎండింగ్కి వచ్చేసరికి ప్రథమ దశ ప్రోఫైజ్ ఎండింగ్కి వచ్చేసరికి ఈ పొడుగుగా దారం లాగా ఉన్నాయి కాస్త ఏమవుతుంది పొట్టిగా దృఢంగా తయారవుతుంది దాని సంగ్రహణ చంద్రం అన్నాం కండెన్సేషన్ సంగ్రహణ చంద్రం లేదా కండెన్సేషన్ అంటాం అంటే దానికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పిన ఫస్ట్ పొడుగుగా దారం లాగా ఉన్నప్పుడు పొడుగు దారం లాగా ఉన్నప్పుడు ఈ క్రోమో డిఎన్ఏ అనేది ఈస్టర్న్ ప్రోటీన్ చుట్టూ ఇట్లా పొడవైన దారాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక ఈస్టర్న్ ప్రోటీన్ ఇక్కడ ఒక ఈస్టర్న్ ప్రోటీన్ ఉంది సంగ్రహణం చెందడం అంటే ఈస్టర్న్ ప్రోటీన్లన్నీ దగ్గరికి రావడం ఈస్టర్న్ ప్రోటీన్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా కొంచెం మందం లావుగా కనబడుతుంది పొట్టిగా కనబడుతుంది దాన్నే సంగ్రహణం చెందడం అంటాం అందుకే డయాగ్రామ్ లేదు పొడుగుగా ఉన్నాయి పొట్టిగా లావుగా ఉన్నాయి ఎండింగ్కి వచ్చేసరికి కేంద్ర కత్వచం లేదు కేంద్రకాంశం లేదు డాట్స్ పెడుతుందంటే నశించిపోయిందని అర్థం ఇవి ఎప్పటిదాకా బౌండరీ లాగున్న త్వచం లేదు ఆటోమేటిక్గా ఏమైతే క్రోమోజోములు కణద్రవ్యంలోకి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వెళ్ళిపోతుంది అలా ఉన్నటువంటి క్రోమోజోములని పట్టుకొని కన మధ్యరేఖ ప్రాంతంలో అమర్చేదే కండెపోగులు ఆల్రెడీ కండెపోగులు ఇవన్నీ మనకు అందరి అసలు రెడీ అయినాయి ప్రథమ దశ కండింగ్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది ఇక సిద్ధంగా అంటే రెండు ధృవాల వైపుకి సెంట్రియల్ ఉంటే సెంట్రియల్లు లేదా కణద్రవ్యం నుంచి పోగులు ఏర్పాటు అవుతాయి ఏర్పడి ఎగ్జాక్ట్లీ క్రోమోజోమ్కి సెంట్రోమియర్ అంటే సెంట్రల్లో ఉన్న ఈ భాగాన్ని సెంట్రోమియర్ అంటాం సెంట్రోమియర్ చుట్టూ కైనటకోర్ ప్రోటీన్ డిస్క్ ఉంటుంది కైనటకోర్ ప్రోటీన్ డిస్క్ ఏంటంటే ఇంప్లాంటేషన్ కండపోగులు పట్టుకోవడానికి మాత్రం ఉపయోగపడుతుంది 
ఇట్లా పట్టుకున్న తర్వాత ఏమవుతుంది కండ పొగలు సంకోచం చెందుతాయి సంకోచం చెందడం వల్ల ఆ బలానికి ఇక్కడ ఉన్న క్రోమోజోన్లు చీల్చబడతాయి చీల్చబడి రెండు పిల్ల క్రో సెంట్రమ్ ఇయర్లు క్రోమాటిడ్తో పాటుగా ధ్రువాల వైపుకి వెళ్ళిపోతుంది అట్లా ధ్రువాల వైపు చెల్లించడాన్ని ఏమన్నాం చలన దశ అంటాం చలన దశకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ అంత్యదశలో ప్రమేశంలో నశించిపోయిన రెండు ఏర్పాటు అవుతాయి ఇది కేంద్రకాలు రెండు కేంద్రకాలు ఏర్పడి కేంద్ర విభజన అయిపోయింది ఆ తర్వాత కణద్రవ్యం కూడా విభజించబడి కణద్రవ్యం విభజించబడి విభాజకం ఏర్పడి రెండు పిల్ల కణాలుగా ఏర్పాటు కావడం జరుగుతుంది ఇది సమ విభజన అండి రెండు పిల్ల కణాలుగా ఏర్పడింది ఒక కణం తీసుకున్నాం ఇక్కడి నుంచి కూడా కాదు స్టార్టింగ్ కణం ఈ కణం తీసుకున్నాం ఇది ఏంటిది అంతర్దశలో ఉన్న జీవన దశను తీసుకున్నాం మళ్ళీ ఏమైంది రెండు పిల్ల కణాలు ఏర్పడ్డాయి మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్రతిది ఏమవుతుంది ఈ కణము అంతర్దశలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఈ కణము అంతర్దశలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇది కణ చక్రంలోని ఫస్ట్ సమయం గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు దీంట్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి వాటికి ఆన్సర్ చేయండి ఇప్పుడు రాస్తాను దీంట్లో